हेलो गुड आफ्टरनून सबा के सेशन कर बेसिक एक्स्टिक्स खूब सीम्पल सेशन पार्ट वन नएजर ओपरे एखने खूब बसि टेक्निकल जिन आलोचना करबना को मैथामेटिक्स आज के आलोचना करबना फर्मुलाते जाबना आशा कर पार्ट टू ते साउंडे जो जाब वे मैथामेटिक्स और कि कलकुलेशन फर्मुला एक्सप्लानेशन एगल करब तो आज के बेसिकाली हमें जो आलोचना करब नएजर ओपरे खूब सीम्पल भावे बोलो नएज बोलते गनेकटा बोलते सुनते चाय जेटा चाह जेटा भलो लागे तर बर को मैं इम्पिरिटी ठीक है एगल और टेक्निकल एक्सप्लानेशन रही है से जा तो बेसिकाली नएजे जगह पाई जेमन धरून आप खूब सीम्पल भावे बोलते एक कथा बी नएज पल्यूशन मान धर गाड़ी ट्राफिक नएज तपर धरून जैसे स्टेशन का बाड़ी रही है से ट्रेनर नएज रही है ट्रेनर जो समस्त धरून ट्रेन जावा तर जे समस्त किस रही है सेगल नएज रही है इचाड़ा धरू जैसे एयरपोर्टर का बाड़ी फ्लैट नएज रही है एबार कि कन्स्ट्रकशन नएज रही है जेखने कन्स्ट्रकशन होड़ी तो अनेक रकम शब्द है रानना घरे अनेक रकम शब्द है प्रेसार कूकार जो शब्द समस्त किस नएज तो स्पेशलि नएजा मैटार कर समस्त दिखे नएजा के बोलते परि जेटा हेवी नएज हमारे शरीर कि इम्पैक्ट कर क्षति कर आर छोटो छोटो बाच्चा जरा रही है जब अने रही है जर कान जो खूब ही भलो ना और मेन्टाल डिसबैलेंसमेंट कर जैक नएजर क्षेत्र पुजो समय बोलूँ को अनुष्ठने बोलूँ जिस समस्त शब्द दूषण थी जगह सेगल थे पिकनिकर समय देखी बाड़ी मध्यम ग्रामे एखान दिए जाए अने तो खूब लाउड नएज है तो नएज ए रखम अनेक कि रही है तो रिसेंटलि एक प्रोजेक्टे क्ज कर मैं प्रोजेक्टा एखो कमप्लीट है मैं स्टार्ट ही जो प्रोजेक्टर चल रही से नएजे एक जिस देखे से कन्स्ट्रकशन नएज एक खूब बड़ो इश्यू छोड़ा कलकतर ही इम बैपास एक विख्यात हस्पिटल रही है से हस्पिटाले कन्स्ट्रकशन वो एक पार्ट एक्सटेंशन करार कथा छो कैंसार यूनिटे जी प्लस सिक्स तो वो पशे अलरेडी वो एक्सिस्टिंग विल्डिंग रही है जेटा जी प्लस फोर एवं खूब विख्यात हस्पिटल तो वो प्रब्लेम ये जो कन्स्ट्रकशन चले तो एक मैसिव इम्पैक्ट नएज आसने काछाची जे समस्त यो रही है इूनीटगुलो रही है जमन आई टीयू रही है आई सीयू रही है से शब्द खूब भयनक परमाणे डिस्टार्ब करते तो मेन बेसिक वे प्रब्लेम जो एनालसिस पे से इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट नएज जमन एट पार्ट अफ टोटाली सीभिल इंजिनियरिंग कन्स्ट्रकशन पार्ट रही है जमन धर जो वाला कोकम फाउंडेशन तैरि कर समय खूब चैलेंजिंग थको तो समस्त किस नएज तो ये आसब इन डिटेल्स यटार बेपारे आसब जो कन्स्ट्रकशन नएजर बेपारे क्यों वोटा के अवयड करा जो पे कीरकम क्यों रही है इचाड़ा और एक नएज रही है जमन धरून आप नएजर बेपारे देखी जमन स्ट्राक्चारल नएज रही है स्ट्राक्चारल नएज मैंने धरून एक इयरबन नएज रही है जमन धरून एक फ्लैट गलो से शब्द एक बार हमारे का पोछा एबार स्ट्राक्चार नएज रही है देखिए अनेक समय जर एयरपोर्टर का बाड़ी तेज़ काचे जे काचर जो उन्डो रही है से एक भाइब्रेशन तैरी है सेखान एक नएज तैरि है ठीक है से ही नएजटा से डिस्टार्ब कर तो जैक तो नएज नहीं बोलो हमें स्नैंगसू के देव टेक्नो इंडिया स्टूडेंट सीविल इंजिनियारिंगे वो स्ट्राक्चारल नएज नहीं किू बोलें तपर हमें आसब बाकी नएजर क्षेत्र और डिटेल्स जब साउंडे प्रत्येक फ्रिकुएन्सी जब जो कत रकम भाव भाग करते फ्रिकुएन्सी नएज आसे कतगुलो बैंड रही है ठीक है स्नैंगसू के दीच प्रथम बोलूक आ कि स्ट्राक्चारल नएजर बेपारे जगह कन्स्ट्रकशन क्षेत्र खूब इम्पैक्ट कर जदिव एक् मडार्न कन्स्ट्रकशने जे समस्त इन्स्ट्रुमेंट व्यवहार करी हेवी इन्स्ट्रुमेंट सेगल क्यों कम नएज करें ठीक है तो स्नेहांशु को दीची स्नेहांशु कथा बोल हेलो हमार नाम स्नेहांशु हमें टेक्नो इंडिया एक् पढ़ी टेक्नो इंटरनैशनल निव टाउने राजाराटर ब्रांचे तो ये सीभिल इंजिनियारिंग कन्स्ट्रकशनगुलो है से विभिन्न धरण जो साउंडगुलो है लो फ्रिकुएन्सि बसि आसे कारण मेशनारी जो तो जिनिस मैं नएज बोलते 
নয়েসের সাথে সাথে ভাইব্রেশন গুলো কাজ করে সেরকম মেইনলি ফাউন্ডেশনে আমরা কি কি যেমন করি যার জন্য নয়েস গুলো হয় কি ধরনের এ রয়েছে আর কি ওখানে অনেক ধরনের মানে যেটা মেইনলি হচ্ছে পাইল ফাউন্ডেশন যেটা আছে পাইল ফাউন্ডেশন যেটা আছে আমরা পাইল লোড টেস্টিং যেটা করি অনেক সময় সেখানে আমরা ইমপ্যাক্ট টেক্স যেটা বলে বা ইম্পালসিং যেটা নয়েস আমরা ক্রিয়েট হয় সেই ইমপ্লাক ইম্পালসিভ নয়েস যেটা আছে সেটা কনস্ট্রাকশানের যত সাইড আছে সেখান থেকে আসে এবার এই সাউন্ড বা নয়েস যেটা আমরা শুনতে চাইছি না কিন্তু আমরা শুনছি এই ইম্পালসিভ নয়েসটাকে আমরা কি করে আটকাবো বা আমার বাড়ি যদি সেই কনস্ট্রাকশান সাইডের খুব কাছাকাছি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাউন্ডটাকে কি করে রিডিউস করতে পারবো বা আমাদের সেটা যদি ডিস্টার্ব না করে সেরকম কি করা যায় সেই নিয়ে আমরা আলোচনা আসবো সেটা পরে আলোচনা করবো আমরা এই নিয়ে টেকনিক্যাল পার্টটা আমরা পরে করব প্রথমে একটা ধারণা যে যে নয়েস কি নয়েসটা তো কোনো আনওয়ান্টেড সাউন্ড যেটাকে আমরা বলছি যেটা আমরা শুনতে চাইছি না কিন্তু এবার সাউন্ডটা কি যদি বলি যে প্রথমে যদি সাউন্ডটাকে বলি যদি আমরা বলছি যে নয়েসটা হচ্ছে আনওয়ান্টেড সাউন্ড তা সাউন্ডটা কি তা সাউন্ডটা হচ্ছে যে যদি আমরা কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি তা আমাদের যে পুরো যে বায়ুমণ্ডলটা রয়েছে সেখানে যত এয়ার পার্টিকেলস রয়েছে সেই পার্টিকেলসগুলো যখন তাদের ইকুইলিব্রাম পজিশানে থাকে সেখানে ওরা অসিলেট করে একটা এনার্জি ক্রিয়েট করে সেই এনার্জিটা থেকে ভাইব্রেশন হয় এবং ভাইব্রেশনটাই একটা অ্যাকুয়াস্টিক ওয়েভ লেন ধরে ট্রান্সমিশন হয় থ্রু দ্য ইয়ার এবং আচ্ছা আমি সাউন্ডের কনসেপ্টটা দিয়ে দিলাম সেইটুকানি যাতে আমরা কারণ নয়েসটা আমরা নিচ্ছি বলে আমরা সাউন্ডটা জাস্ট বলে দিই এমনি পুরো ডিসকাশনও অত টেকনিক্যাল যাবে না কি যখন ম্যাথমেটিক্যাল কোনো রকম ক্যালকুলেশন আসবে তখন আমরা টেকনিক্যাল যাব ঠিক আছে যখন স্টুডিও নিয়ে আলোচনা করব স্টুডিও কনস্ট্রাকশন বা যে এগুলো রয়েছে এখন মেন আমরা এখন ব্যবহার করবো যে আমাদের প্রবলেমগুলো নয়েসের প্রবলেম হ্যাঁ কি কি ভাবে কি কি তুমি তো আসতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ কনস্ট্রাকশন নয়েসের প্রবলেমটা তুমি বলো তারপর আমি চলে আসব যে মেট্রো রেলের মেট্রো রেল ওটাও এক ধরনের কনস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ে যেমন মেট্রো রেলে তোমার এখন যেটা হয়েছে ইএম বাইপাসের যেখানে বড় বড় সব মেট্রো রেল যেটা ওপর দিয়ে যাচ্ছে যেটা মানে ইন্ডিয়াতে সব জায়গাতে যেখানে ওখানে তো বেশি কনস্ট্রাকশানের কাজ হয় স্টিলের স্ট্রাকচারের কাজ হয় এবং কংক্রিটের কাজ হয় সেখানকার মেশিনারির প্রচুর পরিমাণে ইউজ হয় এবং সেখানকার যে সাউন্ডগুলো আসে তার মানে নেইবারহুড যেগুলো বাড়িগুলো রয়েছে সেই বাড়িগুলোতে ডিস্টার্ব তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা কিন্তু অনেক সময় যারা কাঁচের মানে যাদের জানলাগুলো কাঁচের থাকে তাদের ওই সাউন্ডে ভাইব্রেশনও করে মানে সাউন্ডের সাথে সাথে তারা সাউন্ডটাও শুনতে পায় প্লাস ভাইব্রেশনও করে এখান থেকে কাঁচ ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে ওটা পড়াশোনা করছে তো সেখানে একটুখানি প্রবলেম বেশি থাকে তো বেসিক্যালি কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়ে থাকে যে একটা যখন কোনো কিছু আমরা তুমি পাইলিং করছো বা কোনো ফাউন্ডেশন করতো করছো যেগুলো নয়েস হচ্ছে কিন্তু এগুলো টেম্পোরারি নয়েস এটা প্রলং নয়েস নয় কিন্তু কনস্ট্রাকশানের পরে আমরা আরও কিছু জিনিস থাকে যেমন ধরো তোমার মেট্রো রেলের কাজ হয়ে গেল ঠিক আছে মেট্রো রেল তো চলাচল করবে এবার ধরো যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে সেখানে খুব কাছাকাছি যদি কোনো রকম অফিস বিল্ডিং থাকে বা স্কুল থাকে জেনারেলি স্কুল খুব কমই আছে হসপিটালও খুব কমই আছে কিন্তু কিছু অফিস বিল্ডিং রয়েছে যেগুলো সেক্টর ফাইভ আমরা দেখে থাকি কলকাতায় আমি যেটা চোখে দেখা তো সেখানে কিন্তু কিছু না হলে একটু ইম্প্যাক্ট করবে যে এই যে ইম্প্যাক্টটা এই ইম্প্যাক্টটা জেনারেলি হচ্ছে এয়ারবন নয়েস তো এয়ারবন নয়েসটাকে যদি আমরা আইসোলেট করতে চাই তো আমাদের সেক্ষেত্রে খুব সিম্পল সিম্পল কিছু প্রসিডিওর রয়েছে যেগুলো আমরা করতে পারি এবার আসি যে নয়েস যখন হচ্ছে যে যখন ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এক ধরনের নয়েস হচ্ছে যখন কোনো ফ্লাইট যাচ্ছে এক ধরনের নয়েস হচ্ছে তো নয়েসের অনেকগুলো আমরা ফ্রিকুয়েন্সির কথা বলছিলাম তো ও আজকে যেটা একটা সিম্পল এক্সপ্লানেশান দিল তো যখন আমরা ফ্রিকুয়েন্সিতে যাই আমরা সাধারণত নয়েসকে আমরা প্রথমত হচ্ছে টোয়েন্টি হার্টস থেকে টু থাউজেন্ড হার্টস অবধি আমরা শুনতে পাই ঠিক আছে টোয়েন্টি হচ্ছে একদম লো আর টু থাউজেন্ড হচ্ছে একদম হাই এর এইটাই হচ্ছে আমাদের কিন্তু অডেবল রেঞ্জ মানে আমরা শুনতে পাই এর মানে নিচে এবং উপরে আমরা কিছু কিন্তু শুনতে পাই না তো এর বাইরেও নয়েস আছে কিছু স্পেস থেকেও নয়েস থাকে অনেক কিছু এবং সাধারণত টোয়েন্টি থেকে সিক্সটি থ্রি হার্জ যেটা রয়েছে লো ফ্রিকুয়েন্সি নয় সেটাও আমরা খুব কমই শুনে থাকি যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দিই একটা গাড়ি যাচ্ছে গাড়িতে গাড়ির ভেতরে একটা কোনো ডিসকো বা কোনো একটা মিউজিকের সাউন্ড হচ্ছে শব্দ হচ্ছে 
যেমন গাড়ির মধ্যে এমন একটা শব্দ চালানো হয়েছে এই শব্দটা কোনো রকম খুব পরিমাণে আপনার মানে বেসটাকে তৈরি করছে মানে গাড়ির ভেতরে একটা অদ্ভুত শব্দ হয় যখন দেখবেন কোনো জায়গায় গাড়ি যায় গাড়ির ভেতরে যখন সাউন্ড সিস্টেম চলে বাইরে থেকে বেশি শোনা যায় ঠিক আছে ভেতরে কিন্তু ওর ইম্প্যাক্টটা অতটা বেশি না বাইরে আমরা যতটা পাই তো বাইরে যখন আমরা সাউন্ডটাকে পাচ্ছি কি হয় এটা একটা ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট করে যেটাকে আমরা লো ফ্রিকুয়েন্সি বলি লো ফ্রিকুয়েন্সিটা কি লো ফ্রিকুয়েন্সি যেমন ধরুন তবলা যখন বাজাচ্ছে এরাও লো ফ্রিকুয়েন্সি কি যখন ধরুন আমরা বেস মিউজিক চলছে ডিসকো বা বিভিন্ন জায়গায় যে পাখোয়া আছে যে মিউজিকগুলো রয়েছে তো গাড়ির ভেতরে যে মিউজিক রয়েছে সব রকম মিউজিক রয়েছে লো হাই সব চলছে কিন্তু লো ফ্রিকুয়েন্সি যেটা রয়েছে স্পেশালি সিক্সটি থ্রি হার্চ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হার্চ এই নয়েজটা এই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েজটা কমপ্লিট করে ওদের ওয়েভ লেন্থকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে তো সেই ডিস্টেন্সটা যতক্ষণ না কমপ্লিট হচ্ছে আমাদের কাছে পৌঁছাবে না ঠিক আছে এটা একটা আরও মানে খুব ডিটেলসে বললে তবে বোঝা যাবে তো যাই হোক এটা আসবো আমরা নেক্সট পার্টে আসবো সাউন্ডে যে লো ফ্রিকুয়েন্সি কত হয় তবে একটা জিনিস বলে রাখি অক্টাবা ব্যান্ড রয়েছে আটটা বেসিক পার্টে আমরা ভাগ করি ফ্রিকুয়েন্সিকে সিক্সটি থ্রি হার্চ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হার্চ টু ফিফটি হার্চ ফাইভ হান্ড্রেড হার্চ ওয়ান থাউজেন্ড হার্চ টু থাউজেন্ড হার্চ ফোর থাউজেন্ড হার্চ অ্যান্ড এইট থাউজেন্ড হার্চ এটা হচ্ছে বেসিক আমরা ভাগ করে থাকি তো এর মধ্যে আমরা এনআরসি ক্যালকুলেট করি এনআরসি মানে হচ্ছে র নয়েজ রিডাকশান কোয়েফিসিয়েন্ট যেটা আমরা জেনারেলি ইউজ করে থাকি যে নয়েজগুলোকে অ্যাবজর্ব করার জন্য কিছু মেটেরিয়াল আমরা ব্যবহার করি ঠিক আছে যে নয়েজ রিডাকশান কোয়েফিসিয়েন্ট ওখানে ক্যালকুলেট করা হয় ওটাও আমরা আসবো সেটা পার্ট থ্রি বা পার্ট ফোরে আসবো ঠিক আছে তো আর একটা আছে সাউন্ড ট্রান্সমিশন ক্লাস বলে যে সাউন্ডটা ট্রান্সমিট করছে তো এইচটিসি বলে সেটাও আসবো আমরা পরে সমস্ত কিছু আর এখানে রাইট রিভাইব্রেশন রিভাইব্রেশনটা একটা মেজার পার্ট যেমন একটা স্কুলের মধ্যে একটা ক্লাস হচ্ছে যেমন আমরা যখন বাথরুমে মোবাইলে কথা বলতে পারি না এখানে রিভাইব্রেশনটা এত বেশি থাকে সেটা নিয়েও আসবো আমরা ডিসকাশন করবো রিভাইব্রেশন টাইমটা কি রাইট পার্টে পার্টে ডিসকাস করবো আজকে নয়েস নিয়েই বলছি একটা ইন্ট্রোডাকশন নয়েসের আজকে একটা সিম্পল পার্ট বলি যে প্রথমত হচ্ছে নয়েস তো রয়েছে আমরা প্রত্যেকেই জানি তো আইসোলেশনে চলে যায় খুব সিম্পলভাবে যে কিছু উইন্ডো এখনও ব্যবহার করা হয় যেটা আমরা ডবল গ্লেজ উইন্ডো বলি মানে ডবল গ্লাস উইন্ডোটা হ্যাঁ ওই উইন্ডোটার মধ্যেই এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে দুটো কাঁচ রয়েছে মাঝখানে একটা ইয়ার গ্যাপ রয়েছে ইয়ার গ্যাপ ইজ এ মেজার ফ্যাক্টর নয়েস আইসোলেশনের জন্য তো আমরা আসবো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আরও ডিটেলসে কেন মেজার ফ্যাক্টর তারপর ওখানে কিছু ম্যাথামেটিক্স রয়েছে সেই ম্যাথামেটিক্স আসবো তো হ্যাঁ বেসিক্যালি আমরা ধরুন আমরা রিসেন্টলি আমি কিছু মানে প্রোজেক্টে কিছু প্রবলেম রিসেন্টলি আমাদের কোয়ারি এসছিল একটা কোয়ারি এসছিল আমার কাছে যে একটা হোটেল রয়েছে হোটেলের উপরে ব্যাঙ্কুয়েট বিয়ে বাড়ি হচ্ছে অনুষ্ঠান হচ্ছে ব্যাঙ্কুয়েটে যেমন অনুষ্ঠান হয় কর্পোরেট ইভেন্টস এভরিথিং তো নিচে হোটেলে লোকে স্টে করছে ঠিক আছে এটা এসছিলো দুর্গাপুর থেকে একটা এসছিলো দীঘা থেকে এসছিলো তো ওদের কাছে প্রবলেম এটাই যে তা অতটা অ্যাওয়ারনেস ছিল না বলে ওরা আগে থেকে কোনো রকম প্রেজেন্ট মানে প্রিভেন্টিভ কিছু করেনি বা কনস্ট্রাকশান কিছু করেনি তো সেক্ষেত্রে কি হয়েছে যে নিচে এতটাই শব্দ আসছে যে নিচে কেউ স্টে করতে মানে ঘুমোতে পারছে না খুব জেনে আমাদের অ্যাড ল্যাপস রয়েছে আর ডিবি অ্যাড ল্যাপস ওখানেও ওপরে যখন অ্যাড ল্যাপসে মুভি চলে নিচে একটা ব্যাঙ্কুয়েট রয়েছে সেখানে শব্দ আসে মানে সিনেমা হলে শব্দ আসে তো এখানে মেন প্রবলেম হচ্ছে প্রপার আইসোলেশন ঠিক আছে আইসোলেশনটা যদি প্রপার হয়ে থাকে নয়েজে তো আমরা এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারবো তো জেনারেলি খুব পুরনো কনস্ট্রাকশানে ডাবল ওয়ালের কনসেপ্ট ছিল ডাবল ওয়াল কনসেপ্ট পারফেক্ট কনসেপ্ট যেটা অনেক বেটার কনসেপ্ট যে আমরা যদি ডবল ওয়াল ইউজ করি কিন্তু বাড়িতে এটা ইম্পসিবল ডবল ওয়াল যদি ইউজ করি আমরা স্টুডিও বলুন স্কুল বলুন কলেজ বলুন তাহলে আমরা অনেক রকম বাইরের আনওয়ান্টেড নয়েজটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি আর উইন্ডোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব মোটা পর্দা যে পর্দাটা অ্যাকোস্টিক্যালি অনেকটাই অ্যাবজর্ব করবে বাইরের সাউন্ডটাকে এবং যদি খুব ভালো হয় আমাদের যদি ডিপেন্ডস আপন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল মানে স্কুলের কতটা স্ট্রং রয়েছে ডাবল গ্লেস উইন্ডো মানে দুটো কাঁচের মাঝখানে ইয়ার গ্যাপ থাকবে সেই উইন্ডো তো এগুলো অনেকটাই প্রবলেম সলভ করে এছাড়া এখন বর্তমানে প্রচুর কোম্পানি রয়েছে ইউরোপিয়ান কোম্পানি ইন্ডিয়ান প্রোডাকশান রয়েছে আমাদের নিজেদের আমরা ভিটামিন বেস কিছু নয়েজ বেরিয়ার ব্যবহার করছি যে নয়েজ বেরিয়ার আরমা সাউন্ড সুমিত্র যদি থাকো তুমি জানো যে আরমা সাউন্ডের একটা প্রোডাক্ট রয়েছে টেক সাউন্
তো আমরা এখানে যখন কোনো রকম রুমে যখন উডেন সারফেস করছি বা কোনো ম্যাট পাচ্ছি বা কার্পেট পাচ্ছি তার তলায় যদি এরকম নয়েস বেরিয়ে দিয়ে দিই তাহলে বাড়িতে ওপরে কোনো রকম চেয়ার বা কোনো রকম মুভমেন্টের নিচে হওয়া চায় না জেনারেলি অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে এগুলো দেখা যায় যেখানে পাশে একটা যদি মানে টিভি চলে তার পাশের ঘরে বা পাশের ফ্ল্যাটে শব্দটা আসে আর সব থেকে বেশি আসে কিন্তু সিলিং থেকে মানে টু সিলিং থেকে টু সিলিং আমরা ওই জন্য অনেকেই বাড়িতে ফল সিলিং করে থাকি যে ওটাকে যদি অ্যাভয়েড করা যায় তো এই রকম অনেক কিছুই রয়েছে আইসোলেশনের ক্ষেত্রে তো আসবো আরও ডিটেলসে আইসোলেশান নিয়ে তো একটা পার্ট আসছি আইসোলেশানে নয়েজে যে আমরা যেমন ধরুন কোনো একটা একটুখানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টে চলে যাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টে অনেক জায়গায় যেমন ধরুন যেখানে খুব শব্দ হয় যেখানে কনস্ট্রাকশান রয়েছে সেখানে স্টাফেদের কিছু হেডফোন ব্যবহার করা হয় যাতে তাদের কোনো রকম কন্টিনিউয়াস ওটা ইফেক্ট না করে কেননা একটা শব্দ সার্টেন ডেসিবেলের ওপরে যদি সিক্সটি ফাইভ ডেসিবেল মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ডেসিবেলের ওপরে কন্টিনিউ কানে যদি ইম্প্যাক্ট করে তাহলে এক্ষেত্রে ব্রেন এবং নার্ভে কিছু ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে যদিও এটা টেস্টেড আন্ডার টেস্টেড যে এখনো পর্যন্ত অতটা ক্লিনিক্যালি প্রমাণ হয়নি যে এগুলো খুব একটা ইফেক্ট করে তো যাই হোক আমরা আসবো এগুলো নিয়ে তো ফার্স্ট পার্টে আজকে এটাই ডিসকাশানে আসছি যে নয়েজে আমরা মেজার যেটা প্রবলেম ফেস করি আপনার বাড়ি যদি স্টেশনের কাছে থাকে তো আপনি যখন দরজা দিয়ে দিচ্ছেন দরজা একটা থিকনেস মেনটেন করতে হয় সার্টেন থিকনেস তো আমরা অনেক সময় দরজা কি করি যখন দরজার ফ্রেমটা রয়েছে ফ্রেমে আপনার দেখবেন একটা ফ্রান্স থাকে একটা গ্যাপ থাকে ঠিক আছে যেখানে গিয়ে দরজাটা কি আপনার আটকাচ্ছে সেইটা যদি একটু চওড়া করা যায় বা সেখানে যদি কোনো রকম রাবার দেওয়া যায় বা ডোর ক্লোজার ইউজ করা যায় বা লকটা এমনভাবে করা যায় এক্ষেত্রেও আমরা অনেকটা নয়েজটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি থ্রু ডোর মানে যেটা দরজা দিয়ে ঢুকছে উইন্ডো আমরা করলাম যে উইন্ডো আমরা ডাবল উইন্ডো করতে পারি উইন্ডোতে আমরা পর্দা ব্যবহার করতে পারি দুই নম্বর দরজাটা আমরা করলাম ঠিক আছে আমরা ফ্লোরিংটা করলাম ফ্লোরিংয়ে আমরা এইরকম ব্যবহার করতে পারি উডেন ফ্লোরিংয়ের নিচে বিভিন্ন ধরনের এছাড়া আবার নয়েসে আর একটা পার্ট থাকে যে একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স রয়েছে পাশাপাশি দুখানা ইনডোর স্পোর্টসের পার্ট রয়েছে তো সেখানেও কীভাবে নয়েসটাকে অ্যাভয়েড করা যায় তো নয়েস অ্যাপ মানে আইসোলেশনের আর একটা পার্টও থাকে নয়েস অ্যাবজর্পশান মানে একটা জায়গায় নয়েসটাকে যখন অ্যাবজর্ব করে তখন আর একটা জায়গায় সেই নয়েসের যে ইন্টেন্সিটি আছে সেটা কমে যায় মানে সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটা অনেকটাই কমে যায় অ্যাবজর্ব হয়ে যায় অ্যাবজর্ব আর একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস বলি যেটা মানে বিজয়গর কলেজে যদি সুনিদিদা থাকেন উনি হয়তো জানবেন উনি ওনার সাথেও সেনকে ডিসকাস করছিলাম যে আমরা যখন ডাবিং রুম করি অডিও ডাবিং রুম যে এরামও করা গেছে যখন রুমটা তৈরি হচ্ছে কনস্ট্রাকশানের সময় এটা পায়খানা হয়ে গেলে সেটা ফিল করতে পারবো না যে কনস্ট্রাকশান চলাকালীন দেখা গেছে যেখানে পুরো ফুল ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে অ্যাকোস্টিক্স ভেতরে যেখানে ডাবিং বা রেকর্ডিং হচ্ছে সেখানে বাইরের শব্দটা পরিষ্কার ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কেন পাচ্ছি সবেতেই সবেতেই কেন পাচ্ছি বাইরে সাউন্ড ওখানে এই কারণেই পাচ্ছি যে বাইরে আমাদের ভেতরটা কি হলো একটা সাইলেন্ট জোন হয়ে গেল যেখানে একটা যদি আমি পিন ফেলি সেই পিনের শব্দটাও পাবো ঠিক আছে যদি আমি সেরকম ভুল ট্রিটমেন্ট না করে থাকি সেখানে সাউন্ড যদি পুরো ডেড না হয়ে থাকে তো সেখানে যদি ওটা পাই তাহলে ও কি করে খুব ইজিলি বাইরে সাউন্ডটাকে ট্রান্সমিট করে সেই ট্রান্সমিশন কোথা থেকে হয় সেটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে মেনলি হয়ে থাকে যদি গ্লাস উইন্ডো থাকে অথবা ডোর ডোর একটা মেজার পার্ট তো স্টুডিওর ক্ষেত্রে আমরা অলওয়েজ অলওয়েজ মানে ম্যান্ডেটারি থাকে ডাবল ডোর ঠিক আছে এবং সেটাও অ্যাকোয়াস্টিক ডোর হতে হবে উইথ প্রপার ইয়ার গ্যাপ এবং সেই ডোরেরও কিছু স্পেসিফিকেশান রয়েছে সেখানে কিছু নয়েস বেরিয়ার ব্যবহার করতে হবে ডোরটাকে তৈরি করার জন্য তো এগুলো মেজার ফ্যাক্টর রয়েছে এবার নয়েসের ক্ষেত্রে এবার ধরুন গাড়ি গাড়িতে যাচ্ছে গাড়িতে ধরুন একটা মিউজিক সাউন্ড সিস্টেম পাচ্ছে ঠিক আছে আপনার ধরুন গাড়িটা যেমন ধরুন কিছু গাড়ি থাকে ফরেন গাড়ি রয়েছে যেগুলো ফরেন ম্যানুফ্যাকচার গাড়ি রয়েছে মার্সিডিস রয়েছে বিএমডাব্লু রয়েছে রয়েছে অডি রয়েছে এরা কি করে এদের ওই রকমভাবেই হয়ে আসে গাড়িতে নয়েস আইসোলেশন বা নয়েস বেরিয়ার করা থাকে তো আমরা যদি নর্মাল যেখানে এখানে ইন্ডিয়ান মেড গাড়ি রয়েছে সেখানেও করা থাকে কম কিন্তু আমরা করতে পারি কিভাবে করতে পারি না আমাদের কিছু সেল ব্যাটেসি রাবার কিনতে পাওয়া যায় এমনি দোকানে যেগুলো দেখবেন এসি ডাক্তে লাগানো হয় তারপর ধরুন নানান জায়গায় সেগুলো এবং অনলাইনে গাড়ির ইনসুলেশনেরও সেল ব্যাডেসিপ অনেক কিছু রয়েছে তো সেগুলো দিয়েও আমি এইটাকে সেল ব্যাডেসিপ আর কি ট্রিটমেন্ট করলে গাড়ির ভেতরের নয় বাইরে আসে না তো এরকম ফ্যাক্টর কিছু থাকে 
তো আমরা আসবো পার্ট টুতে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে রিগার্ডিং নয়েস আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন পার্ট টুতে আমরা আসবো সায়েন্সের একটু ম্যাথামেটিক্স একটু ক্যালকুলেশান নিয়ে থাকবে সাউন্ডের ওপরে থাকবে যেটা হয়তো ক্লাস এইট ক্লাস সাউন্ড কবে থাকে এইট থেকে থাকে না সেভেন থেকে নাইন এইট নাইন এইট থেকে থাকে এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ যারা পড়াশোনা করছে তাদের জন্য হয়তো হেল্প করতে পারে যেটা পার্ট টুতে থাকবে সাউন্ডের ওপরে থাকবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ